ഹലോ ഞാൻ അലീന ബിനോയ് ഞാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പാലയിൽ ലോങ് ടേം ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരു റിപ്പീറ്ററും ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന നീറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വണ്ണിൽ എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റും കേരള റാങ്ക് സെവൻറ്റി ത്രീയും ആണ് കിട്ടിയത് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇത്രയും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് മേടിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ച ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പാലയിനോടും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ടായി എപ്പോഴും എന്നെ കൂടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിനോടും ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് നീറ്റ് അറ്റം നീറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന അറൗണ്ട് ഒക്ടോബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ട്വൻ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് റിസൾട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ റിപ്പീറ്റർ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു റിപ്പീറ്റർ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അറൗണ്ട് ടു വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ കോവിഡ് കേരളത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് സ്പൈക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് തിരിച്ച് യു എയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം വിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബ്രില്യൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് കോഴ്സായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് മെയിൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബുക്ക്സ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസോ പാക്കേജസോ ക്വസ് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സോ ആൻസർ കീസ് അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതോർത്ത് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടയ്ക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ അത് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുർ യു ചെക്ക് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിൻ്റെയും സ്റ്റഡി പാക്കേജിൻ്റെ എല്ലാം പി ഡി എഫ് ഫോമേ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെ ലെക്ച്ചർ നോട്ട്സ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുടിയൂൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയൂൾ മേടിക്കാത്ത ആർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോക്കി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പി ഡി എഫ് ഫോമാറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റിപ്പീറ്റർ കോഴ്സിനെ പറ്റി സംസാ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രില്യൻറ്റ് റിപ്പീറ്റർ കോഴ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഈദർ ലൈവായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് കാണാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഏത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് തന്നെ കാണണമെന്ന് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ സപ്പോസ് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയൊരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് എ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു ഭാഗം എത്തി അവിടെ സാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെയും കാണും പിന്നെയും മനസ്സിലായില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം സപ്പോസ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ സോൾവ് ചെയ്യാം നല്ല സ്പീഡിൽ സാർ സോൾവ് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് അങ്ങ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓൺ പേസിൽ നമ്മുടെ ഓൺ സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല നീ സപ്പോസ് നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെ സേ ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സാർ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് എത്തുമ്പോൾ സാർ നല്ല സം പതുക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ടൈം നല്ലപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് ഇച്ചിരി ഞാൻ കൂട്ടി കാണാം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ബയോളജി ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അത് എൻ്റെ ഒരു ഡേ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാണും നമ്മൾ ടൈം ഒക്കെ നല്ലപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അധികം വേസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കാണാൻ ശ്രമിക്കാൻ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സാമിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി ത്രീ സബ്ജെക്ട്സ് ആണല്ലോ ഉള്
ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അവരുടെ സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിൾസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ബിക്കോസ് സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നീറ്റ് എക്സാമിന് പല പ്രാവശ്യവും അവരിങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സ് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളിത് ആദ്യം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയം തന്നെ ഇത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ തുറന്ന് നോക്കുക അവിടെയുള്ള സോഫ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഈ സോഫ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കിടക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ല പാടായിരിക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ല സമയമുള്ളപ്പോൾ ഓരോ എക്സാമ്പിളും ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കുറേ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കില്ല ബിക്കോസ് അത് സംഭവം ഐ ഐ ടി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നീറ്റിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടെന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള കാര്യമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഓബ്വിയസ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ ത്രീ മെയിൻ പോർഷൻസ് ഓർഗാനിക് ഇനോർഗാനിക് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ നോ യു ഓ ഹേർഡ് ദിസ് ബിഫോർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഫോമുലാസ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഫിസിക്സും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ആണ് അവിടെ കീ ഇനി നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കും ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ മെയിൻ റോൾ വരുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസും എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻസും ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റി അവിടെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള നെയിം റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി വേറെ എന്തും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബ്രില്യൻ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ അഡീഷണൽ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ പഠിപ്പിക്കാം അത് നെസസറി ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ബേസിക് ആയ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മിക്കവറും നീറ്റിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള നെയിം റിയാക്ഷൻസും എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മൾ ഇനോഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനോഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലൈനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ ഈ ഓരോ ലൈനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓരോ ലൈനും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർലൈനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര അൺടൈഡിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇനോഗാനിക്കിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൂന്ന് കളേഡ് പെൻസ് എടുത്തു ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ അതിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താണ്
ഓരോ പേജ് എടുത്തിങ്ങനെ മാറിച്ച് മറിച്ച് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ന്യൂമറസ് ടൈംസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ തുറന്നു ഞാൻ നല്ലപോലെ വായിച്ചെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് അയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസൊക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രോപ്പർലി വായിക്കാൻ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഈ ഫ ഐ തിങ്ക് പ്ലസ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ബാംബു ഫ്ലാസ് വോൺസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എന്നുണ്ട് ഞാനത് സ്പീഡ് വായിച്ചു പോകും ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി വായിക്കാം എന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമോ അത്രയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ രീതി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരഗ്രാഫിന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാമിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വർഷം പോകുമ്പോഴും നീറ്റിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ മെ അത് സമ്മ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ സീറ്റ്സിനകത്തുള്ള ഇൻക്രീസ് ഭയ ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സീറ്റ് ഒരു നല്ല റാങ്ക് ഒക്കെ എൻഷുവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നീറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഒരു ഗുഡ് ചങ്ക് ഐ തിങ്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി മാർക്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നീറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഐ തിങ്ക് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അവിടം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മിനിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ മിനിമം ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി 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 വൺ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ മോസ്റ്റ് റീസൻറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ അറിയാൻ തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കണം ബിക്കോസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയി എസ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ കുറേ ഫെമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഫിസിക്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻടെക്സ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇൻടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ലപോലെ പഠിച്ച് അതിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നീറ്റ് ആസ്പിരൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഫോർ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് എത്ര ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എത്ര പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ന്യൂമറസ് ടൈംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് സെക്കൻഡ് എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി എസ്പെഷ്യലി ബയോളജി ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നല്ലതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിഞ്ഞ് വായിക്കണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ല നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പിന്നെ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ത്രീ ഹവേഴ്
ബിക്കോസ് നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളവും കുടിക്കാം നല്ല ഗുഡ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക ഡോൺ ഈ ടു മച്ച് നമ്മൾ കുറേ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞാലുള്ള ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കഴിച്ച് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണല്ലോ പ്രേ ചെയ്യണം നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ വിഷിങ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്